ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവസമ വാക്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് സർവസമ വാക്യങ്ങൾ ഇതൊരു മത്സര പരീക്ഷക്ക് മാത്രമല്ല സ്കൂൾ ലെവലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സമവാക്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പതിനഞ്ച് സമവാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ പതിനഞ്ച് സമവാക്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് തുക തുക എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്മ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി അതായത് ഞാൻ രണ്ട് സംഖ്യ ഒരു സംഖ്യക്ക് എ എന്നും മറ്റൊരു സംഖ്യക്ക് ബി എന്നും കൊടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ടേം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വ്യത്യാസം എന്നൊരു ടേമാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കുന്നത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വ്യത്യാസം സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് എ ആയിരിക്കും ഇതിലെ വലിയ സംഖ്യ ബി ചെറിയ സംഖ്യ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞു സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ എയും ബിയും ഓരോ സംഖ്യകളായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് തുകയുടെ വർഗം ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് തുകയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തുക എന്നല്ലേ ഏ അപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുക നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുകയുടെ വർഗം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുക എഴുതുക എ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ആ തുകയുടെ വർഗം വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്ക്വയർ കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി പിന്നെ പറഞ്ഞ തുകയുടെ തുക നമ്മൾ പഠിച്ചു എ പ്ലസ് ബി തുകയുടെ വർഗം വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ വർഗങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത പോയിന്റ് ആദ്യം വർഗം എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പൊ ഒരു സംഖ്യ എ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് വർഗം എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ വർഗങ്ങളുടെ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക ഒരു സംഖ്യ എ സ്ക്വയറും മറ്റൊരു സംഖ്യ ബി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വർഗം ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുക എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈ ടേം വളരെ പ്രധാന പ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ പരീക്ഷക്ക് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മളോട് പറയാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്തിലേക്ക് വരാം ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ വ്യത്യാസത്തിന്റെ വർഗം ആദ്യം പറഞ്ഞത് വ്യത്യാസത്തിന്റെ നാല് എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ മൈനസ് ബി അപ്പൊ വ്യത്യാസത്തിന്റെ എ മൈനസ് ബി ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസത്തിന്റെ വർഗം വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ വ്യത്യാസത്തിന്റെ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ആദ്യം പറഞ്ഞത് വർഗങ്ങളുടെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതൊക്കെ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ കേസ് അപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ആദ്യം നമുക്ക് ആ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ വർഗങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യ എയും ഒരു സംഖ്യ ബിയും ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സംഖ്യയുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതാനും പദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സംഖ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഖ്യകൾക്ക് പകരം നമ്മൾ ചരങ്ങൾ കൊടുത്ത് എഴുതി എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ